മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സംശയം ഈ നബിക്ക് സിഹർ ബാധിക്കുന്ന ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഖുറാനില് സൂറത്തിൽ ഇസ്രായേൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ഒരു ആയത്ത് എന്റെ വിശദീകരണം എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നിന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെവി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ യോദിനെ പറ്റി ചെവി കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് അവർ സ്വകാര്യം പറയുന്നവരായിരിക്കുമ്പോഴും അതായത് മാരണം ബാധിച്ച ഒരു പുരുഷനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്നില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്ന സന്ദർഭം നാം നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് നബിയെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് അവർ നിനക്ക് ഉപമകൾ വിവരിച്ചതെന്ന് അങ്ങനെ അവർ വഴിപിടച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി അവർക്ക് ഒരു മാർഗവും പ്രാപിക്കുക സാധ്യമാകുകയില്ല ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ബഹുമാനായ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം നബി സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലും സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലും ഉണ്ട് അക്രമികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹർ ബാധിച്ചു എന്ന ഹദീസ് ഈ ആയത്തിന് എതിരാവുകയില്ലേ എന്താണ് ഈ ആയത്തിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ വസ്തുത എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ ശരിയായ വശം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കുന്നത് അഥവാ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലും സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലും ഉള്ള രണ്ട് രണ്ട് തരം ആയത്തുകളുണ്ട് ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അത് മക്കിയായ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുകളാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളിലാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ആരോപണമായി കൊണ്ട് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ ഒരു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നത് ഹദീസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് ഹിജറ ഏഴാമത്തെ വർഷത്തിലാണ് അഥവാ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങി ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ശ്രസൂർലാക്ക് സിഹർ ബാധിച്ച സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ വിശ്വാസികളായ ആളുകളും നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും ഈ ആയത്ത് നമസ്കാരത്തിലും അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമെ കുറിച്ച് മസ്ഹൂർ സിഹർ ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന ഒരു ആരോപണം മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു അതിനെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചത് എന്താണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇമാം കുർത്തുബി റഹ്മി അലഹി അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കുറൈശികളായ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കുടുംബക്കാരെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയതിനു ശേഷം നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ അവരോട് പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ കാര്യങ്ങളും നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു 
വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർക്ക് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ എതിർക്കുവാനോ അതിനൊരു മറുപടി പറയുവാനോ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവർ ഒരു യോഗം ചേർന്നു അതാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിൽ കാണാം ഇത് ഹുന്ന ജുവ അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നു ഒരു യോഗം ചേർന്നു ഈ പ്രവാചകൻ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആളുകൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാനും സാധിക്കുന്നില്ല എന്തു ചെയ്യും അവർ യോഗം കൂടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഈ മുഹമ്മദിന് ആരോ ഒരാൾ ഒരു സിഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സിഹർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പലതും വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്നും പരിചയമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനം അവർ എടുക്കുകയാണ് അഥവാ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഏതോ മനുഷ്യൻ സിഹർ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിഹറാണ് ഖുർആൻ എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആരോപണം അവർ പറയാൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യം അതവർ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഗണ്ണിക്കുന്നത് അക്രമികളായ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മാരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെയല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതാണ് എന്നാൽ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ലബീദുൽ ആസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ജൂതനായ ഇസ്ലാമിക വേഷം കെട്ടിവന്ന കപടവിശ്വാസിയായ ഈ മനുഷ്യൻ നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ മുടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിഹർ ചെയ്തു ആ സിഹർ ചെയ്ത സംഭവം ലോകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഈ ഹദീസിന് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആയത്തിന് എതിരാണോ ഒരിക്കലും അല്ല കാരണം ആയത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറെയാണ് ഹദീസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറെയാണ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് തോന്നൽ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നേരത്തെ ആദ്യം ചോദിച്ച സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചല്ലോ കോഴിക്കോട് നടന്നൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആ ഹദീസ് തവക്കുഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഹദീസ് തവക്കുഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി എന്ന കാര്യം നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഒരു ഹദീസിന്റെ കിതാബിലും ഇല്ല സിഹറുമായിക്കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഹദീസുകളും പരിശോധിച്ചാലും നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി എന്ന് ലോകത്തുള്ള ഒരു കിതാബിലും ഇല്ല കളവ് ആരോപിക്കുക അപ്പോൾ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിച്ച സംഭവം ഈ ആയത്തിന് എതിരാവുകയില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിരാവുകയില്ല ഒന്ന് ഈ വഖാലുന്ന ഇൻ തത്തിബിഉന ഇല്ലാർ ജുലം മസ്ഹൂറ എന്ന ആയത്ത് പ്രവാചകൻ ഓതിക്കൊടുത്തത് റസൂർ അള്ളി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ജിബിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ആ ജിബിലിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിസലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹ്റു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരവും ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വിമർശകർ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസ് അവർ ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ മനസ്സിരുത്തിയ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് തള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ ഹദീസിൽ പല റിവായത്തുകളും ജിബിലിലും മീക്കായിലും വന്നു എന്നുണ്ട് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നു എന്ന് ബുഹാരിയുടെ മുസ്ലിമിന്റെ റിവായത്തിലുണ്ട് ഈ മലക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മലക്ക് റസൂർ അള്ളാന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തും മറ്റൊരു മലക്ക് കാലിന്റെ ഭാഗത്തും ഇരുന്ന് പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നു എന്തുപറ്റി ഈ മനുഷ്യന് അപ്പോൾ ജിബിൽ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി കൊടുക്കുന്നു മത്തബൂബ് 
സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടവനാണ് അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹ് ഓദിക്കൊടുത്ത അതേ ജിബിരിയിൽ അതേ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വഹീന്റെ സന്ദേശവുമായി കൊണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹ് അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്ന ജിബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദ്യം ഓദിക്കൊടുത്ത ആയത്തിന് വിപരീതമായി കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഹദീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നൊരു വിശ്വാസി വിശ്വസിക്കൂയില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടുള്ളതുമല്ല അപ്പോൾ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്രമിയായ ആളുകൾ അത് വേറെയാണ് പ്രവാചകന് സ്വാധിച്ചിരിക്കുന്ന സിഹിർ അത് വേറെ സംഭവമാണ് ഇനി എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാകും എന്നാലും റസൂർ ലാക്കി ഹിജറക്ക് ഏഴാം വർഷത്തിൽ സിഹിർ ബാധിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് റസൂർ ലാക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവൻ ഈ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവനല്ലേ നമ്മളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകന് സിഹർ ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ആ ലാലിമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാദത്തിന് സമാനമായ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന് സമാനമായ ഒരു വാദം നമ്മളും പറയുന്നില്ലേ എന്നാണ് അങ്ങനെയും ഇല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ തല ആ ആയത്തിൽ ആരെയാണ് ലാലിം എന്ന് വിളിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രവാചകന് ബാധിച്ച സിഹറാണ് ആരോ മാരണം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരാണ് ഇന്നാരെങ്കിലും വാദിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാലരമയിലെ കഥയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗന്ധമല്ല അത് നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലമക്ക് സിഹിർ ബാധിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അദ്ദേഹം കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ലാലിമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഹദീസിൽ എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ലബീദ് ബിൻ ആസം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ റസൂൽ അള്ളാഹ് സിഹിർ ചെയ്തു പ്രവാചകന് ശാരീരികമായ ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്താണ് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത് തന്റെ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് റസൂൽ അനുഭവിച്ചു അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം അദ്ദേഹം ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യാത്തതായി കൊണ്ട് തോന്നിയെന്ന ഹദീസിലില്ലേ എന്താണ് ചെയ്ത ചെയ്ത കാര്യം ചെയ്യാത്തതായി തോന്നിയത് ഖുറാൻ ഓതിക്കൊടുത്തു ഇല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ നമസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒതു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നല്ല ഞാൻ ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ലോകത്തുള്ള ഏത് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നലുണ്ടായി എന്നാണ് മഹാനായി മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മുസാനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറാവുനിന്റെ ആരോപണം എന്തായിരുന്നു അല്ലയോ മൂസ നീ ഒരു സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടവനായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മൂസാനബിയെ കുറിച്ച് ഫിറാവുൻ ആരോപണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതേ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ സിഹർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇഴയുന്നതായി കൊണ്ട് തോന്നലുണ്ടായി എന്ന് അപ്പോൾ ഫിറാവുനിന്റെ ആരോപണം ശരിയായോ ഫിറാവുൻ മൂസാനബിയെ കുറിച്ച് സിഹിർ ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ എന്ന ആരോപണം പറഞ്ഞു അതേ ഖുറാൻ തന്നെ പറയുന്നു സിഹിർ കൊണ്ട് മൂസാനബിക്ക് ചില തോന്നലുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ഖുറാനിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകും ഒരിക്കലുമില്ല ഫിറാവുൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം വേറെയാണ് മൂസാനബിക്കുണ്ടായത് വേറെയാണ് അത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശത്രുക്കൾ ആരോപിച്ച ആരോപണം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലും സൂറത്തുൽ ഇസ്ലാമിലും വേറെ സംഗതിയാണ് ഈ പ്രവാചകന് സിഹിർ ബാധിച്ച ഹദീസുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് വേറെ സംഗതിയാണ് അതിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പ്രവാചകത്വത്തിനോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിനോ അവിടുത്തെ സ്ഥാനത്തിനോ ഒരു കോട്ടവും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പ്രവാചകനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവായി കൊണ്ടാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിക്കു കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത്രയും വിശദീകരണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അലഹമില്ല പിന്നെ ചെറിയ സംശയന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഈ ലബീദിബിൻ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജൂതൻ കുറെ എന്തോ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ച ഇന്റപ്പന അതൊക്കെ കിട്ടാണ് സിഹർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫലിക്കണെന്ന് അറിയാവുന്നൊരു എങ്ങനെയാണ് ഫലിക്കുന്നത് അറിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്
സംതൃപ്തി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി അതിലുള്ളത് ഒരു ജൂതനായ മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു സെഹിർ ചെയ്താൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫലിക്കുക എന്നതാണ് സെഹിർ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചികമായ സേവയിലൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെയ്തിയുടെ പേരാണ് സിഹർ ഏഴ് വൻപാപങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേതായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ സിഹർ പിശാച്ചിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പിശാച്ചിന്റെ ഏജന്റുമാരായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തിയാണ് സിഹർ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു കോഴിമുട്ടയോ കരിക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പനയോ ചീർപ്പോ മുടിയോ ഉപയോഗിച്ച് അതെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അതിൽ നിന്നല്ല ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു മൂന്ന് നിലപാടുകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൃത്യത കിട്ടും ചില ആളുകൾ ചോദിച്ചത് ചീർപ്പ് മുടി അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ദോഷമുണ്ടാവുക മടഞ്ഞ വഴിയിൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ദോഷം വരൂ എന്നാ മടഞ്ഞ വഴിയിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കാൻ അള്ളാക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അഥവാ ഇവയിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ അദൃശ്യ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവന് ദോഷമുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കലായില്ലേ അപ്പോൾ അള്ളാഹുൽ പങ്ക് ചേർക്കതല്ലേ അത് ശിർക്കല്ലേ എന്നാണ് ചിലർ അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫലമുണ്ടാവുക എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാകുന്നത് ഈ സിഹർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി പിശാചനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവനെ പൂജിച്ച് അവനെ സേവിച്ച് അവന്റെ ഇംഗിനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി പൈശാചികമായ ദുർബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവൻ സിഹർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പിശാച്ച് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പിശാച്ച് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അവനും പിശാച്ചുമായുള്ള ചില ബന്ധങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പിശാച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാച്ചിന് ബോധ്യമായി ഇവനെ എനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാനുള്ള ഏജന്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ പിശാച്ച് തന്നാലാകുന്ന വല്ല സഹായങ്ങളുമൊക്കെ ഇവന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് സിഹറിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കെതിരെ സിഹർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിശാച്ചിനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് പൈശാചികമായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സിഹർ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാ പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിഹർ ഒരു പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കൈമാറി കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് അത് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന കാര്യമായി മാറിയത് എന്നാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പഠിക്കാൻ പാടില്ല പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിശാച്ചാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് പൈശാചികമായ ഉപദ്രവമാണ് അവനെ ഏൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോട് കാവലിനെ തേടിയാൽ അത് നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നതും ശൈത്താൻ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടുക തൗഹീൽ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുക തക്കവ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ റബ്ബിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടും അവിടെ പിശാച്ച് പരാജയപ്പെട്ട് അവൻ പിന്മാറി പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുഹാരി അടക്കം പല ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും ഈ ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പിശാച്ചുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ചില അധ്യായങ്ങളിൽ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മുള്ള സഹീദ് ബുഖാരിയിൽ ആറു പ്രാവശ്യം ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം സൊഹീ മുസ്ലിമിൽ ഒരു തവണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിം അഹമ്മദിൽ എട്ടു പ്രാവശ്യം ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കിതാബിൽ മാത്രം പതിനഞ്ചു തവണ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഹദീസാണ് ഇത് ഈ ഹദീസ് അതേപ്പ ഇമാം ഷാഫി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം വൈഹക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഹദീസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു പോരുന്നു ഇമാം ബുഖായി റഹ്മുള്ള ആറു പ്രാവശ്യം ഉദ്ധരിച്ചെടുത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് സിഹ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിലാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബാബു സിഫത്ത് ഇബിലീസ് വജുനൂദിഹി ഇബിലീസിന്റെയും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെയും വിശേഷണം പറയുന്ന അധ്യായം എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നത്
അപ്പൊ ഇബിലീസിനെയും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിഹിറ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ ഇമാം ബുഖാരി ഈ ഹദീസ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ അത് വിശദീകരണമായി നൽകിയത് മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മക്കയിൽ അവിശ്വാസികൾ നബിയെപ്പറ്റി മസ്ഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മസ്ഹൂർ അല്ല ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ രണ്ടും രണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഹദീസ് നിഷേധ പ്രവണതയുമായി വന്നപ്പോൾ അവർ വ്യാപകമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നബിതങ്ങൾ മസ്ഹൂർ ആണോ അല്ലേ അത് പറയൂ മസ്ഹൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയത്തോതാലോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഖുർആാന് ആ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നബി മസ്ഹൂർ അല്ല ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മത്തുബൂബ് എന്ന് പ്രയോഗിച്ച മസ്ഹൂർ എന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിതാബിൽ അതിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ആ അർത്ഥത്തിന് മസ്ഹൂർ ആണോ ആണ് എന്ന് ജിബിൽ സാത്തു വസ്സലാമയാണ് ലോകത്താദ്യമായി നമ്മെ അറിയിച്ചത് ജിബിൽ പറഞ്ഞത് മീക്കായിനോടാണ് രണ്ടുപേരിൽ നിന്ന് ആ ചോദ്യോത്തരം നബി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു നബി ആയിഷാ ബീവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആയിഷാ ബീവിയിൽ നിന്ന് അത് ഉദ്ധരിച്ചു വരുന്നു അല്ലാത്ത മറ്റു പതിലിൽ നിന്നും അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നു അപ്പോൾ മസ്ഹൂർ ആണോ എന്ന ചോദ്യം ഏത് മസ്ഹൂർ രണ്ട് മസ്ഹൂർ ഉണ്ട് സൂത്ത് ഫുർഖാലും സൂത്ത് ഇസ്രായിലും പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ നബി മസ്ഹൂർ അല്ല ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ മസ്ഹൂർ ആണോ എങ്കിൽ അതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് അതിലുള്ളത് പിന്നെ ആരോപകന്മാർ ഉന്നയിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അതിന്റെ മറ്റൊരു വശം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ല പ്രവാചനെ കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു ആരോപണമാണ് പ്രവാചൻ കവിയാണ് എന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഷാഹിറാണ് കവിയാണ് എന്ന് അവർ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മറുപടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമാ അല്ലാഹു ഷെറ ഒമാ എം ബഹീരഹു നാം പ്രവാചനക്ക് കവിത പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചന കവിത യോജിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ അതിന് എതിരല്ല നിബിശ്വാസമാത്രങ്ങൾ ഒരു ഒരു വലി പദ്യം ചൊല്ലി എന്ന ഹദീസ് കണ്ടാൽ ആ ഹദീസ് അല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നബി കവിത ചൊല്ലിയ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിട്ടുതിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം വിരിക്കുമ്പോൾ നബി ഞങ്ങൾ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ കിടങ്ങി കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് പല ഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകർ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് സ്വീകരിച്ചാൽ കവിയാണ് എന്ന് അവിടെ വാദം ശരിയാവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയണോ വേണ്ട മലിസ്ഫി പറഞ്ഞു അവരുടെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നാണ് ഖുർആാൻ കവിതയാണ് എന്നും മുഹമ്മദ് കവിയാണ് എന്നുമാണ് അവർ അതിലൂടെ വാദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാ കവിത ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് എന്ത് റസൂലാണ് മാലിഹാദർ റസൂൽ ഇതെന്തു പ്രവാചകരാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങാടി നടക്കുന്നു ഇതാണോ പ്രവാചകർ എന്നവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നബി ഞങ്ങൾ അങ്ങാടിക്ക് പോയിട്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയണോ ഒരിക്കലും വേണ്ട അങ്ങാടി പോയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആരോപണം ശരിയാകുമോ ഇല്ല അവരാരോപണം എന്താണ് ഒരു സവിശേഷതയും ഇല്ല പ്രവാചകനല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അങ്ങാടി പോകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മളെ പൊതുവാൾ മാത്രം എന്നാണ് അവർ ആരോപിച്ചത് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല അങ്ങാടി പോയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലബിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്ന പോലെ അന്നും ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഒരു സ്ത്രീ താല്പര്യക്കാരനായിരുന്നു എന്താ കാരണം പറയാ പ്രവാചൻ ധാരാളം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ താല്പര്യക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ആ ആരോപണം ശരിയാകുമെന്ന് പേടിച്ച് നബിസ്വാസമാത്ര ഒറ്റ വിവാഹമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയണോ നബി ആകെ ഒറ്റ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ള അതീസ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റൂല രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും പത്തും വിവാഹങ്ങളൊന്നും പ്രവാചകൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ കാരണം എന്താ അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വന്നാൽ അവരാരോപണം ശരിയാവൂലേ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ വിവാഹവും നബി ഒന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയണോ വേണ്ട പ്രവാചക വിവാഹങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്ത്രീ താല്പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ആരോപണം ശരിയല്ല അതിന് കഴമ്പില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന പോലെയാണ് ഈ വിഷയത്തിലുമുള്ളത് ഇത് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസിനെ നിരാകരിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായി വന്നത് എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു